。谁要瞧病啊？哦，是我。啊，来，请个脉吧。你是中了魂殿的手法，心包经和右肺经被震碎了，这也不难。我原来救过魂殿的企图，他告诉过我医治魂殿伤病的疗法。我开一副药，五天见效，连服一个月，就算功力不能全部找回，至少也能找回个八成。你是尊驾，可是圣手书生令一指令先生？你见过我？我刚入炼药师工会的时候，就听说工会有一个天才，炼药手法奇特，药到病除。不过，听说十几年前就已经……已经死了，是吧？要不提，我都忘了还有这等事情了。那时候我年轻气盛，名气大，做了点狂事，酒醉之后做了禽兽之事。一晃都已经三十多年了，你说的那个另一指，早就已经死了。哎，既然如此。那就有劳令先生了。只要您能把长老治好，但有索命，万死不辞。我刚才开的那服药，需要三天才能练好。在这之前，你把这个让他先吃了，早晚各一颗，用斗气辅助呼吸，这样能缓解他的症状。天字号两场，令先生的药费果然不简单。怎么，我来看病，你还嫌贵？这单子我接了，我说话冒失，还请您别放在心上。以后就有劳令先生。好啊，年纪轻轻。肯为人舍命，我免费送你个忠告。你的邪气已攻入肺腑，如果不悬崖勒马，无药可治。你说什么？你自己修炼什么邪门功法，你自己不清楚吗？张老这另一指用药，还真是通神。我一直觉得胸口憋闷，呼吸不畅。这一粒药丸，顿时舒畅许多啊！另一指说：“你的邪气
，已入肺腑。我早就看出来了，只是不得机会问你。连黄泉地心蟒都听你的指挥，究竟为何？啊、我们逃避于此，前后不得退路。这里可是恶人谷。你想一世做恶人吗，唐山长老？做好人真的重要吗？为什么我看到的永远都是坏人那么得意，而好人却四处逃亡？另一直害怕别人叫他圣手书生。是因为他害怕想起过去，可是谁又能真正忘记呢？人为善为恶，不过是个选择。就像我们住在这个屋子，和住在柴房一样，既然是选择了，就要接受。不过，求自己心安而已。长老。我和蛇人族之间不过是场交易，我问心无愧，还请您放心。蛇人族正邪难辨，你自己多加小心。可是你现在身上戾气如此之重，看你的脸色，早就应该发病了，为何迟迟不发？像是有人替你抵挡了戾气，自己多想想吧。